。九零后爸爸陪伴一岁智利女儿是种什么样的体验？你就开始吃了啊！你牙都没刷。嗯来来来，刷牙去。跟他僵持了大半天、啊啊，但他只要吃上了，说啥都不肯放手。没办法，嗯、今天就让他偷个懒，不刷牙了。今天外面的天气特别好，阳光明媚的。等他吃完早饭以后，带他出去训练一下。今天的早餐是胡萝卜鸡蛋饼。西西特别爱吃面食，看着他吃东西就特别有食欲。唯一遗憾的就是吃相不太美观。嗯，这样拿着吃就可以了。嗯，阿爸子。<笑>你看吧，还呛到了。他吃东西特别快，很容易呛到、啊。咦，今天竟然这么懂事，还知道把杯子全部放好，那就奖励你出去训练吧。跑一跑，好不好？那好，那。不瞒你们说，西西今年十二岁了，还不会跑步。但也丝毫不影响他开心，而且他看见老人家就特别的亲，也不管认不认识，不熟悉他的人很容易吓到。你们说他的脑袋里面是怎么想的呢？他真的是又可爱又欠揍，如果不拦着，他一定会一直往前走。来，你看啊，你看着啊，嘿，来，你来试一下。看到没？他真的很简单。跳一下啊！你看爸爸啊，你看我偏不看。看啊，那你自己跳跳。算了算了，教不会，还是去练习爬楼梯吧。不错不错，上楼梯已经十拿九稳了。他这回好像很满意自己的表现。好了，该看看你下楼梯的表现了。小样，竟然还想扶着下！我偏不让你扶。好吧，又被他骗到。看来我必须找个没有扶手的楼梯了。该说不说，我们这广场的风景还是很不错的。很多粉丝都说西西现在走路很稳，其实都是离不开楼梯的训练，因为爬楼梯可以训练他的平衡力。同时也能提升他的专注力，所以只要天气好，我们都会带他来爬楼梯。他这些年爬的楼梯都该有三个黄山那么高了吧？别说他不想爬楼梯了，其实连我自己看到楼梯都头疼了。可是为了他以后走路能更加平稳，我们必须坚持到底。看吧看吧，说着说着就又要摔跤了。看见没有啊？多走两次你就要摔。他和正常孩子一样，不想走了就耍赖。但是我怎么能放过他呢？拍拍身上的灰尘，振作疲惫的精神。远方也许几时坎坷路。也许要孤孤单单走一程，早就习惯一个人。少人关心，少人问。在回去的路上，碰到了认识他的奶奶们，他也很热情地打了招呼。奶奶们也给他分享了零食，感谢你们为西西送出的温暖。这个世界上，大部分的人都是非常友好的，有了吃的。爬楼梯也有劲了，这样的日子虽然很辛苦，但是只要你能开心平安的长大，这一切就很值得。